。之前呢，我有分享过如何把 iPhone 投影到 MacBook， 后来呢，就有人问我，哎，为什么我的 iPhone 投影到我的 MacBook 过后没有声音？其实不是还没有，而是要有另外一个方法开启。大家好，我是申浩，欢迎来到我的频道。如果你是第一次看到我的话呢，请让我自我介绍我。我是一个喜欢苹果产品的马来西亚 KOL。我的 video 呢，多数会 focus on 如何正确的使用 iPhone 和 MacBook。如果你对这一方面资讯感兴趣的话，欢迎你订阅和关注申浩 TV 吧。我们都知道哦，要把 iPhone 投影到 MacBook 上面的话呢，通过 Quick Time 就很容易。那么我们现在来复习一下如何把这个 iPhone 投影到这个 MacBook 上面来。先开启 Quick Time， 然后再按 New Movie， 然后在下面这边选择 iPhone， 所以它现在就会投影到我们的这个 Quick Time 了。可是就有朋友说，哎，投影上去过后没有声音。然后我们现在按 Play， 就会看到这个 video 现在在 Play 着，然后呢是没有声音的。其实我们有一个方法开启它的。你可以看到，在这个声音的 bar 呢，它是一直在走的。就算我现在不会讲话的话，还是有。其实这个声音的 bar 呢，就是跟着这个电话投影上去的声音来的。如果呢，我开启录制的话，它就会录制这个投影上去的声音。那么我关闭的话呢，我就可以听到了。这边我会找一个比较同样的 app， 像是王者荣耀。所以现在你应该就知道，哎，原来是 Quick Time 呢，把这个声音收起来了。那么又如何把这个声音啊播放出来？那么呢，我们有一个方法可以开启哦。来到这一个地方，然后推这一个喇叭的声音，就会听到它的声音了。同样的，你是可以按录制。这录制的话呢，是录制这一个投影上去的声音。所以，我现在在讲话的话呢，它是录制不到的。还要我的 content 照片的图，对，我在开头一个做 A 站会网，最后开的就是 Instagram。然后你可以看得到，我这 Instagram 要求很多的权限，权限。好了，以上就是我要和你分享的所有资讯。如果你觉得影片对你所帮助的话呢，欢迎给个赞，也分享给你的朋友哦。也许他们正需要这样子的资讯。如果你有什么使用小技巧啊，或者是你在使用 iPhone 或者是 Mac 的时候遇到什么问题的话呢，欢迎你留言告诉我，我们可以一起讨论哦。那么我是申浩，我们下一个影片再见，拜拜。